ജനീലീഫ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തെ പറ്റിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറായ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പോലും ഇതിനില്ലായിരുന്നു ഇത് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും എന്തിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയും ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണമായും പ്രായോഗികമാക്കാനായില്ല ഈ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് പ്രസിദ്ധ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ അടബൈറൽ ആണ് പിന്നീട് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എനിയാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ശാസ്ത്രം വികസിച്ചതോടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പല കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന രീതി മാറി പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന സ്ഥിതി വന്നു നമ്മുടെ പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായി ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബറെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അതുപോലെ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഇനി ആനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡാറ്റാബേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബറെ ഓഫീസ് ബേസ് ഇങ്ങനെ അനേകം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോസ് ആപ്പിളിൻ്റെ മാക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ കൂടുതലായും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ തമ്മിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഹാർഡ്വെയറുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു ഫയലുകളെ തരം തിരിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ലിനക്സിന് ഇ എക്സ് ടി ത്രീ ഇ എക്സ് ടി ഫോർ വിൻഡോസിന് എഫ് എ ടി തേർട്ടി ടു എൻ ടി എഫ് എസ് ആപ്പിളിന് എച്ച് പി എഫ് എസ് എച്ച് പി എഫ് എസ് പ്ലസ് വ്യത്യസ്ത ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നതിനാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ പല പാർട്ടീഷനുകൾ വേണ്ടിവരും ഉദാഹരണത്തിന് ലിനക്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് തരം പാർട്ടീഷനുകൾ വേണം ഒന്ന് റൂട്ട് പാർട്ടീഷൻ ഇവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് 
രണ്ടാമത് ഹോം പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മൂന്നാമതായി സ്വാപ് വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അതിവേഗ ഫയൽ സിസ്റ്റമാണിത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി 